తాజాగా ఒక ప్రశ్న వచ్చింది సార్ నా దగ్గర కీర్తి గారు సిస్టర్గా చేశారు సార్ సినిమాలో కీర్తి గారు మీకేనండి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సార్తో హీరోయిన్గా వస్తే కనుక చేస్తారా తప్పకుండా సో ఎలా ఉండాలి మీకు క్యారెక్టర్ అనేది ఏమైనా ఉందా క్యారెక్టర్ ఫుల్ ఆపోజిట్ లైక్ ఫ్రమ్ బోలా శంకర్ వేరే ఫుల్ ఆపోజిట్ ఓకే నీకు రేపు పొద్దున హీరో హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ వస్తే చేస్తారనే డౌట్ నీకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే చెల్లిగా చేశారు కదా సార్ చేస్తారు లేదని ఈ సినిమాలో చెల్లిగా చేస్తే రేపు చెల్లిగా చేయకూడదా సఖీగా చేయకూడదా చేస్తాం రక్త సంబంధంలో మహానటి సావిత్రి గారును రామారావు గారు అన్న చెల్లిగా చేసి ఆ తర్వాత సినిమాల్లో మళ్ళీ సుఖ దుఃఖాలు ఇలాంటి సినిమాల్లో మళ్ళీ ఇదిగా చేశారు అంటే శివాజీ గారి దేను అది ఆటోమేటిక్గా యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది అది ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా చూస్తారు తప్ప ఆ సినిమాలు అన్నా చెల్లి చేశారే లైఫ్ టైం అన్నా చెల్లిగా చేయకండి నాకు ఇష్టం లేదు వెయిటింగ్ సార్ సినిమా వరకే ఎస్ సార్ నలుగురులో ఈగర్గా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే అక్కడ సార్ ఒక్కొక్కసారి మేము కరెక్ట్ గా చేస్తున్నామా తప్పుగా చేస్తున్నామా అది ఒక విషయం బట్ ఐ థింక్ దస్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా అలా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చేస్తే డెఫినెట్గా అది ఆడియన్స్కి ఏదో ఎక్కువ చోట కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఐ హ్యావ్ దట్ లైక్ మై ఫింగర్స్ ఆర్ క్రాస్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ రియలీ హోప్ అండ్ విష్ పీపుల్ లవ్ ఇట్ ఆన్ ద ఆన్ ద లెవెన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ పీపుల్ గో టు థియేటర్స్ కామిక్ రోల్ రావటం అనేది జనరల్ గా తక్కువ మంచి దొంగ మూడ సినిమాలో రాధిక అలా నా మీద దూసుకొచ్చేది ఎంత బాగా పండింది అంటే అలాగా ఇది కూడా పండుతున్నాయి అవుతుంది సార్ డెఫినెట్ అండ్ సార్ ఇప్పటి వరకు సినిమాలో వచ్చిన సాంగ్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ చాలా మంది ఇన్స్టా కానీ దీంట్లో చాలా బాగా చేస్తున్నాయి సార్ రీల్స్ ఇవన్నీ సో ఈ ట్రైలర్ లో వచ్చిన డైలాగ్ ని నా కీర్తి గారు అని తమన్నా గారు చెప్తే బాగుంటది అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకు స్టేట్ డివైడ్ అయినా స్టేట్ డివైడ్ అయినా అందరూ నా వాళ్ళే అందరూ నా వాళ్ళే అన్ని ఏరియాస్ అమారాయ్ అన్ని ఏరియాస్ అమారాయ్ మనకు హద్దు లేవు అలాగే ఉంటుంది సినిమా బాబాయ్ నువ్వు బిల్డప్ బాబాయ్ గా ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసిన బాబాయ్ అండ్ సినిమాలో అంత బిల్డప్ దాని మించి ఉంటుంది బాబాయ్ అంతేనంటారా